മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ജുവോളജിയിലെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള നാല് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരാവുന്ന ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ രൂപത്തിലുള്ള നോട്ടുകളുമായിട്ടാണ് വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റുകൾ വെറുതെ വലിച്ചു വാരി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ സഹായകരമായ രൂപത്തിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് എപ്പോഴും ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കാണുന്നതോടു കൂടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ഫിസിയോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്ന് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അവസാനം വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഭാഗം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഏത് ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് എ കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിൾ ഒരു കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നടക്കുന്ന സീക്വൻഷ്യൽ ഇവൻറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ വെൻട്രിക്കിളും പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് കോളി എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി മില്ലി ബ്ലഡാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ വെൻട്രിക്കിളും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് ദെൻ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ മിനിറ്റ് അതായത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയവും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ വെൻട്രിക്കിളും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റിലാണ് ഒരു മിനിറ്റിലാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അല്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റിൽ ആവറേജ് സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അഥവാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആകെ വെൻട്രിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഒരു കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പുറം തള്ളുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റുമായി നമ്പർ റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമലി സെവൻറ്റി ടു ആണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അതായത് സപ്പോസ് ഒരാളുടെ കാ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയാണ് ഒരാളുടെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയാണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ കാണ്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി അഥവാ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സെവൻറ്റി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ അതായത് അതാ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ
റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തെയും റൈറ്റ് ബെൻഡ്രിക്കളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വാൾവാണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവ് ആ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തെയും ലെഫ്റ്റ് ബെൻഡ്രിക്കളെയും വേർതിരിക്കുന്ന ബൈ കസ്പിഡ് വാൾവ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് മിട്രൽ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബൈ കസ്പിഡ് വാൾവും ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവും ഒരേ സമയം അടയും എപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരേ സമയം അടയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അഥവാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ഒരേ സമയം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ഒരുമിച്ച് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് തിരികെ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചേമ്പറുകളായി ഏട്രിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കസ്പിഡ് വാളും ഒരേ സമയം അടയാ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ ലബ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ലബ് സൗണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡബ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ക്ലോസർ ഓഫ് സെമി ലൂണർ വാൾവ് രണ്ട് സെമി ലൂണർ വാൾവുകളും ഒരേ സമയം അടയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഡബ് എന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ലബ് ഡബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാ ഈ സെമി ലൂണർ വാൾവുകൾ അടയുക അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വെൻട്രിക്കിൾസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് കസ്പിഡ് വാളും അടഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് പോവുക ബ്ലഡ് ഈ രണ്ട് ആർട്ടറിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറും അല്ലേ അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഇംപ്യുർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൾമണറി ആർട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പ്യുർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അയോട്ടയും ആ രണ്ട് ആർട്ടറിയിലേക്കും ബ്ലഡ് കയറും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് വീണ്ടും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്ട്രോൾ ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ആർട്ടറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോവല ബ്ലഡ് ആ ബ്ലഡിന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് കയറ്റം വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പോയെന്ന് സംഭവിക്കുക വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങൂലേ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ആർട്ടറിയിലേക്കും കയറിയ ബ്ലഡ് അതുപോലെ താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സെമി ലൂണർ വാൾവുകളും അടയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലബ് സൗണ്ടും ഡബ് സൗണ്ടും ഈ രണ്ട് സൗണ്ടുകളാണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അതായത് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇ സി ജി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ കാർഡിയോ സൈക്കിൾ ഒരു കാർഡിയോ സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് എസ് എ എൻ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് അതൊരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആദ്യ രണ്ട് ഏട്രിയങ്ങളും ചുരുങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നതെന്നും പിന്നെ അവിടെ നിന്നും കൂടാതെ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡല്ലാത്ത മറ്റു നോഡൽ ടിഷ്യൂ ആയ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡ് ആ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡും ഇതേപോലെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അളവ് കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന കേട്ടോ ഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരും ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡയഗ്രം അതിൻ്റെ അവസാനം ഗ്രം എന്നാണല്ലോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇ സി ജി അപ്പോൾ ഒരു ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇ സി ജി ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഈ ചിത്രം അതായത് ആദ്യം ചെറിയ ഒരു ഉയർച്ച ചെറിയൊരു പീക്ക് പി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് ക്യു ആർ
ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്ന കണ്ട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഏട്രിയ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കി വിശ്വസത്തിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് ചെറിയ ഉയർച്ചയിലുള്ളൂ എന്താ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ പിന്നെ കണ്ട്രാക്ഷന് ചെറിയ കറണ്ട് മാത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ വാള് വളരെ തിന്നാണ് ഏട്രിയ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് നേരെ താഴെയുള്ള വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് മാത്രം വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വേറെ എടുക്കും പോകണ്ടല്ലോ വേറെ ഒരു ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ലെങ്സിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ഏട്ടത്തിൻ്റെ വാൾ വളരെ തിന്നാണ് ആ തിന്നായ വാൾ ചുരുങ്ങാൻ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ വലിയ ഉയർച്ച വലിയ പീക്ക് ക്യു ആർ എസ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾ ഡീ പോളറൈസേഷൻ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെയും കണ്ട്രാക്ഷൻ അത് കാരണമാകുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ വലിയ ഉയർച്ച അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏട്ടിയത്തേക്കാളും വളരെ തിക്കാണ് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ വാള് ആ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ തിക്കായ വാള് ചുരുങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം ധാരാളം ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ ആ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെയും വാള് ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടന്ന് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും നല്ല ബ്ലഡ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഡി ഓക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡ് ലെങ്സിലേക്കും എത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കാൻ നല്ല കറണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസിന് കാരണമാകുന്ന കറണ്ട് അതാണ് അതാണ് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത് ടീ വേവ് ടി പി വേവിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ടി വേവിന് ടി വേവ് ഇത് റെപ്രസെൻസ് റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത വെൻട്രിക്കിൾസ് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കറണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവശ്യമാണ് ആ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ റിലാക്സേഷന് ആവശ്യമായ ആ കറണ്ടാണ് ടി വേവ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റീപോളറൈസേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഓർക്കുക റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ നടക്കാൻ കാരണമായ കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ടും ഡീപോളറൈസേഷൻ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി വേവും ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സും ടി വേവും ഈ മൂന്ന് ഉയർച്ചകളാണ് ഓരോന്നും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ചില സർക്കുലേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചില തരം സർക്കുലേഷൻസ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷനെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ബ്ലഡ് അതേ പാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലൂടെ രണ്ട് തവണ കയറി ഇറങ്ങി പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ വിളിക്കണത് അതിൽ ഒരു സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റമി സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അയോട്ട വഴി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും അയോട്ട വഴി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നും വീനാക്കാവാം അത് സുപ്പീരിയർ വീനാക്കാവാം ഇൻഫീരിയർ വീനാക്കാവാം ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ബ്ലഡ് ഡീ ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് റൈറ്റ് ഏറ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അയോട്ട വഴി ബോഡി പാർട്സ് അടങ്ങുന്ന ബോഡി പാർട്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഏറ്റത്തിൽ എത്തി അവസാനിക്കുന്ന സർക്കുലേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബോഡി 
എടുക്കാം ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആൻഡ് ലിവർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ടു ഓർഗൻസ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിലുള്ള മുഴുവൻ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡിലുള്ള മുഴുവൻ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രെയിനുള്ള വില്ലസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വില്ലസുള്ള ബ്ലഡിലേക്കും ലിംഫിലേക്കും ഒക്കെയാണ് കടന്നു ചെല്ലുക അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് നേരെ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എല്ലാ ഓർഗൻസിലേക്കും ആ ബ്ലഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും നേരെ ലിവറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അതാണ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആൻഡ് ലിവർ അതെന്തിനാണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് എല്ലാ ഓർഗൻസ് എത്തിയാൽ പോരെ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ലിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണ് ലിവറിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രീനിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ആ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികമായാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഡയബറ്റീസ് മിലിറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി കൂടുന്ന ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അധികമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മുടെ ലിവറിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന രൂപത്തിലല്ലേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികമുള്ള ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല അതിന് പകരം ഇൻഡസ്ട്രീൽ നിന്ന് ആദ്യം ലിവറിലേക്ക് പോയി ലിവറിലെത്തി അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നോർമലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രെയിനും ലിവറിനും ഇടയിലുള്ള ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ കണക്ഷനെയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഹെപ്പാറ്റിക് എന്ന് വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലിവർ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം കാരണം ലിവറിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ ഹെപ്പാറ്റിക് ലുബ്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ലുബ്യൂൾസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെല്ലുകളുണ്ട് അവർ ബൈല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഡയജഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ദെൻ അടുത്ത സർക്കുലേഷൻ അവസാന സർക്കുലേഷനാണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണറി ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറംഭാഗം ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഹാർട്ട് മസിൽസ് അല്ലുള്ളത് ആ ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറിയും ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ആ മസിൽസിൽ നിന്നും കാർഡിയാക് മസിൽസിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല കേട്ടോ പുറത്തുള്ള മസിൽസ് ഹാർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർട്ടിന് പുറത്തുള്ള മസിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മസിൽസിലേക്ക് കാർഡിയാക് മസിൽസിലേക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറിയും തിരിച്ച് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊറോണറി വെയിനും ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കുലേഷനാണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് മസിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നല്ലേ പുറത്തേക്ക് എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും ഒക്കെ ബ്ലഡ് വരിക ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മസിൽസിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇത്തരത്തിൽ ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ബ്ലഡ് എല്ലാ ആർട്ടറി ആണല്ലോ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഹാർട്ട് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് അഥവാ അയോട്ട വഴി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും നല്ല ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് മസിൽസിലേ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരു ആർട്ടറിയാണ് അത് കൊറോണറി ആർട്ടറി നമ്മൾ വിളിക്കും കൊറോണറി പുറത്തുള്ള ഹാർട്ടിന് പുറത്തുള്ള മസിൽസിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൊറോണറി വെയിൻ ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് അവേ ഫ്രം ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഈ ഹാർട്ട് മസിൽസിൽ നിന്നും പിന്നെ ഡിയോക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിനകത്തേ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊറോണറി വെയിന് ഇത്തരത്തിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറിയും കൊറോണറി വെയിനും ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡയ ഓരോ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ നോഡൽ ട
സി എൻ എസ് രണ്ട് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പി എൻ എസ് ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സിമ്പറ്റിക് സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പറ്റിക് സിസ്റ്റവും അപ്പോൾ പാരാസിമ്പറ്റിക് നെർവ്സ് ദ ഡിക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂ ഡിക്രീസസ് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലെവലിനേക്കാളും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥമല്ല നമ്മളിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളീ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുമല്ലോ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറച്ച് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പാരാസിമ്പറ്റിക് നെർവ്സ് ആണ് അത് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് സിമ്പതറ്റിക് നെർവ്സ് ആണ് ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു ഒരു നായയെ കാണുന്നു അങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നത് ഈ സിമ്പതറ്റിക് നെർവ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് അഡ്രിനൽ മെഡുലറി ഹോർമോൺസ് ഇൻക്രീസസ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രിനൽ മെഡുലറി ഹോർമോൺസ് എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അഡ്രിനൻ ഗ്ലാൻഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രിനൻ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കോട്ടക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമായ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗമായ മെഡുല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഈ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനെയുമാണ് നമ്മൾ അഡ്രിനൽ മെഡുലറി ഹോർമോൺസ് വിളിക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മെഡുല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ ആ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാനും കുറയാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയെ അഥവാ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബി പി അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ നോർമൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പറയാറുള്ളത് എയ്റ്റി ബാർ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് എച്ച് ജി എന്നുള്ള മെർക്കൂറിയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി രണ്ട് ടേമുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ടേം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ എയ്റ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡയസ്ട്രോളിക് പ്രഷറാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്രഷറാണ് അഥവാ ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വെസിൽസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ പ്രഷറാണ് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി അഥവാ ഡയസ്ട്രോളിക് പ്രഷർ റെസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ എന്നാൽ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആർട്ടറിയിലേക്കും ബ്ലഡ് ഇരച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ആർട്ടറിയുടെ വാളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന പ്രഷർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസ് രണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണ് ഈ പ്രഷർ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് പ്രഷർ അതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ഇത് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ഇനി ഇത് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അത് നയൻറ്റി ബാർ വൺ ഫോർട്ടി ഓർ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസ്ട്രോളിക് പ്രഷർ എയ്റ്റിക്ക് പകരം നയൻറ്റി വരെ എത്തി സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി കടന്ന് വൺ ഫോർട്ടി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നയൻറ്റി ഓർ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അയാൾക്ക് ഉയർന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസസ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സി എ ഡി ഓർ അതിറോസ് ക്ലിറോസിസ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഓർ അതിറോസ് ക്ലിറോസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാൻ സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അതായത് ഏത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക്
ആർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബ്ലഡ് എത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തമായ നെഞ്ചുവേദന സ്ട്രോങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോംഡ് വെൻ നോ ഇനഫ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ശക്തമായ നെഞ്ചുവേദനയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആങ്കിന പെക്ടോറിസ് നാലാമത്തേത് ഹാർട്ട് ഫെയിലറാണ് ഹാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി എനഫ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീഡ്സ് ഓഫ് ബോഡി ഹാർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹാർട്ട് ഫെയിലറാണ് ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തോൽവി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഹാർട്ട് ഒരു തോൽവിയായി മാറുകയാണ് അതായത് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഹാർട്ടിനെ കൃത്യമായി എഫക്റ്റീവായി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ പേരിനൊരു ബീറ്റിംഗ് പോലെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ പ്രായമായ ആളുകളെ പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ പ്രായം ആളുകൾക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് വേഗത്തിൽ നടക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത പോലെ ഹാർട്ട് അതിങ്ങനെ അതിന് വർക്ക് ഇങ്ങനെ ബീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബോഡിയുടെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്ര ബ്ലഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ബ്ലഡ് ഒന്നും ഓരോ ബോഡി പാർട്ടിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഹാർട്ട് വീക്ക് ആവുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് കാർഡിയാ അറസ്റ്റ് എന്താണ് കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്സ് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ആണ് നിർത്തി വെക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്സ് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആവാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയാനല്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് അങ്ങ് അവസാനിക്കുക അതാണ് കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് ദെൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഈ സഡൻലി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതിരുന്നുള്ള വേദനയല്ലേ നമ്മൾ ആങ്കിന പെക്ടോറിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് മസിൽസ് അതിന് കേട് വരും അതിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ അഥവാ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകൾ ഇനിയും ഈ ചാ ഈ ചാനൽ സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിമ്പിളായ അവതരണവുമായിട്ടാണ് സയൻസ് മാസ്റ്റർ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യസമിതി ലഭിക്കുന്നതിനും ആ രൂപത്തിൽ അടുത്ത പരീക്ഷ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എഴുതാൻ ഇതുവരെ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു മാറ്റങ്ങളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ വളരെ ആത്മ പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എക്സാം നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പലരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നന്ദി എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാനൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം അവരെ അറിയിക്കുക അവർക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച